hello friends very very good evening and welcome back to my live stream once again so nama usually velaadra mari nama enna panna porom naka iniki thirumba vandu or classical time control la or long game velaada porom so nammude friend oda da nama vandu iniki velaada porom avaru per vandu nama aanand yerkney vandu nama avarkuda rendu game velaada irukku rendu game vandu last panni irukku so iniki vandu nama எப்படி வின் பண்ணுறோம் எப்படி கேம் வந்து போகுது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ டைம் கண்ட்ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வித்தவுட் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ லெட்ஸ் ரெக்வஸ்ட் ஓகே ஓகே கேம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த காரணம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எம்இவி கேஎஸ்கே ஸ்ட்ரீமிங் சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம ரெகுலராக பண்ணுற ஸ்ட்ரீம் தான் அது so we will say hi to everyone okay e4 open panirukkaru nama c5 velaralam so taking the d4 square so d adavadhu c5 neenga choose panninga na nariya advantages irukku nariya disadvantages irukku so sila opening theories konja nama vandu indha thala pesiralam enna nariya per vandu பிகினர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இது மாதிரியான விஷயங்கள் கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சி ஃபைவ் மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய போர்டில் வந்து ஓப்பன் லைன்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காது பட் இ ஃபோர் மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்காது இமீடியட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஸ்கொயர் பிஷப்க்கு வந்து லைன் ஓப்பன் ஆயிருக்கும் அடுத்து குயினோட டைக்னல் ஓப்பன் ஆயிருக்கும் ஸோ இமீடியட்டாக வந்து நைட் டெவலப் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் வந்து சி ஃபைவ் மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து கிங் சைடு பீஸ் வந்து நீங்கள் வந்து டெவலப்மெண்ட் வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எப்போலாம் வந்து நீங்கள் சி ஃபைவ் வந்து சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போலாம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணுனாக்கா ஜாஸ்தி பான் மூஸ் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ சிக்ஸ் வந்து காமனான ஐடியாவாக இருக்கும் டி சிக்ஸ் அடுத்து இ சிக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா பான் மூஸ் ஜி சிக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா பான் மூஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஜி சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் செட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வந்து டிராகன் வேரியேஷன் விளையாடுவாங்க அக்சலரேட்டட் டிராகன்னா இமீடியட்டாக ஜி சிக்ஸ் போவாங்க சி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் ஸோ நைட்டு டெவலப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜி சிக்ஸ் விளையாடினாக்கா அது வந்து அக்சலரேட்டட் ட்ராகன் அது ஹைப்பர் அக்சலரேட்டட் ட்ராகன் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ ஏ சிக்ஸ் நைட் ஆஃப் டி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் ஏ சிக்ஸ் வரும் ஸோ டி சிக்ஸோட ஐடியா எதுக்குன்னாக்கா இப்போ இமீடியட்டாக நிறைய பேர் நம்மளும் வந்து நைட் டெவலப் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவோம் பட் வந்து இமீடியட்டாக வந்து இ ஃபைவ் புஷ் பண்ணி நம்ம நைட்டை கிக் பண்ணிவிட்டு வரும் ஸோ அந்த மூவை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறத நம்ம வந்து டி சிக்ஸ் விளையாடுறோம் ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த லாஜிக்கல் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி தெரியாமல் இருந்தால் அது சிம்பிளான மூவ் எதுக்குன்னா டி சிக்ஸ் விளையாடும்போது இ ஃபைவ் வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுறோம் ஸோ முதல்ல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டி சிக்ஸ் விளையாடலாம் ஸோ நைட்டு டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் டி சிக்ஸ் விளையாடலாம் இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் நமக்கு இருக்குது அப்படி இல்லை இ சிக்ஸ் விளையாடலாம் காமனான ஐடியா இது தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம நைட்டு டெவலப் பண்ணலாமா இல்லை இ சிக்ஸ் சூஸ் சூஸ் பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கும் போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ வந்து டி சிக்ஸ் சூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ லெட்ஸ் ப்ளே டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் செக் கொடுத்தாருன்னா பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்து நம்மளுடைய பிஷப் வச்சு செ பிளாக் பண்ணலாம் பிளாக் பண்ணும்போது அவர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பார் அப்படி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டெம்போ வந்து வேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அவருக்கு நம்ம வந்து அன்டெவலப்டு பீஸ் ஆக்சுவலாக அவர் வந்து ஒரு டைம் இங்கேருந்து இங்கே பி ஃபைவ் வராரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி செவனில் கேப்சர் பண்ணுறாரு இது மாதிரி வந்து ரெண்டு டெம்போ வேஸ்ட் பண்ணுறாரு நமக்கு ஆனால் அப்படி கிடையாது ஒரே ஒரு டெம்போ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பீஸில் எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து ல லீடில் இருக்கும்போது நம்மளுடைய பீஸஸை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போலாம் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது உங்ககிட்ட வந்து பீஸ் கம்மியாக இருக்கோ சரி நீங்கள் வந்து ஏதாவது எக்ஸ்சேஞ்ச் டவுனாக இருந்தீங்கன்னா அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து பீஸ் எக்ஸ்சேஞ்சை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேமஸான நைட் ஆஃப் வேரியேஷன் விளையாட போகிறோம் ஸோ நைட் ஆஃப் வேரியேஷனாக இப்படி தான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் இ ஃபோர் நைட் எஃப் த்ரீ சாரி இ ஃபோர் சி ஃபைவ் நைட் எஃப் த்ரீ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி சிக்ஸ் அடுத்து சிக்னேச்சர் மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏ சிக்ஸ் விளையாடுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த பானை வந்து கேப்சர் பண்ணிடலாம் இல்லைனா வந்து நம்மளுடைய பான் ஸ்ட்ரக்சர் ரூன் ஆகிடும் அப்படி இல்லைனா வந்து ஃபர்தராக வந்து டி ஃபைவ் புஷ் பண்ணி நமக்கு வந்து பயங்கரமாக வந்து கிராம்பிங் மாதிரி ஆகிடும் நம்ம பொசிஷன் ஸோ வந்து நம்ம வந்து இமீடியட்டாக அந்த பானை கேப்சர் பண்ணிடலாம் ஓகே ஆக்சுவலாக வந்து இது ஸ்பித் மோரா கேம்
அந்த அந்த டெவலப்டு நைட்டையும் நம்மளுடைய பொசிஷனையும் வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது நிறைய ஓப்பன் லைன்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிஷப் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் இந்த பிஷப் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் குயினோட டைங்கல் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் நைட்டு டெவலப் ஆகிருக்கும் நமக்கு இந்த டெவலப் பண்ண பானும் நம்ம வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணியிருப்போம் ஸோ எந்த ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுமே நம்ம வந்து பண்ணாமல் இருப்போம் பிளாக்கோட கேம்பில் பட் இப்போ விளையாடி இருக்கிற மூவ் ஆர்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து வேரி ஆகுது ஸோ இப்போ வந்து அவர் வந்து சி த்ரீ விளையாடி இருக்காரு வந்து இஸ் கிவிங் அவே ஒன் ஃப்ரீ பான் ஸோ நம்ம வந்து அந்த கேப்சரும் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து நம்ம வந்து விட்டுடலாம் சப்போஸ் நம்ம விட்டோம்னாக்கா அவருக்கு வந்து திரும்பவும் சென்டர் பான் வந்துடும் இ ஃபோர் டி ஃபோர் வந்து டுவெல் பான் சென்ட்ரில் இருக்கும் நமக்கு இருக்கிற அந்த இ ஃபோர் சாரி இ பானும் டி பானுக்கும் இ அதாவது டூ இஸ் டு ஒன் மெஜாரிட்டி நமக்கு இருக்குது ஆக்சுவலாக என் கேமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அசட்டாக அமையும் அது மாதிரி பார்க்கும்போது நம்ம வந்து இதை கேப்சர் பண்ணிவிட்டு நைட்டு டெவலப்மெண்ட் பண்ணலாம் சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இப்போது ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி ஸ்மித் மாரா கேம்பிட்டில் வந்து நைட்டு டெவலப் ஆகிருக்கும் பிஷப்போட மூவ்ஸ் வந்து நிறையா இதாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரி பிஷப்போட லைன்ஸ் குயினோட லைன்ஸ்லாம் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்குன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நடந்திருக்கு பட் வந்து ரெண்டு பீஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா டெவலப் ஆகிருக்கு அவருக்கு ஸோ முதல்ல நம்ம வந்து நைட்டை வந்து டெவலப் பண்ணுவோம் டெவலப்மெண்ட்டில் பயங்கர லேக்கில் இருக்கும் நம்ம ஆக்சுவலாக ஸோ சிசிலியனில் வந்து இது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் நமக்கு மேபி நெக்ஸ்ட் மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இ சிக்ஸ் ஸோ இந்த டைக்னல் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடணும் இமீடியட்டாக அப்படி இல்லைனாக்கா இங்கே சேக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து டெவலப்மெண்ட்டில் பயங்கர லேக்கில் இருக்கும் கரெக்டாக அந்த ரீசனால் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா இது மாதிரி பண்ணுறது நல்லது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் எஃப் த்ரீ சாரி நைட்டு எஃப் சிக்ஸ் அப்படி இல்லைனாக்கா ஜி சிக்ஸு ஸோ ஜி சிக்ஸ் மூவ் வந்து போகணும்னு நினைக்கிறேன் மேபி நைட் எஃப் த்ரீ ஓகே ஸோ அவரோட ஐடியா என்னென்னாக்கா டி ஃபைவ்ல வந்து வக்கேட் பண்ணிவிட்டு ரூக்கை வந்து டி ஃபைல் ஆடுறாரு லாஜிக்கல் ஐடியா ஏன்னா நம்மளுடைய குயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஃபைல் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து லாஜிக்கலாக விளையாடுறாரு இப்போ நம்ம வந்து சி செவன் விளையாடலாம் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஏ சிக்ஸ் மூவோட வேல்யூ என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம குயின் சி சிக்ஸ் சி செவன் விளையாடும் போது ஏ சிக்ஸ் மூவ் வந்து வைக்கலனாக்கா நம்ம வந்து இமீடியட்டாக வந்து நைட்டில் ஹராஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம பொசிஷனை ஸோ அதனால் வந்து நம்ம குயின் சி செவன் விளையாடுவோம் இமீடியட்டாக அப்படி இல்லை என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டிங்கனாக்கா நீங்கள் பிஷப் வந்து நேச்சுரலாக டெவலப் பண்ணும்போது பிஷப் வந்து நேச்சுரலாக நீங்கள் டெவலப் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனாக்கா அவரோட இ பானை வந்து புஷ் பண்ணி நம்ம ஆல்ரெடி இந்த பான் வந்து குயினோட பின்னாக இருக்குது ஏன்னா வந்து நம்ம ரூக்கால பின் பண்ணி வச்சுருக்காரு நம்ம வந்து கேப்சர் பண்ண முடியும் ஏன்னா கேப்சர் பண்ணால் குயின் போடு நமக்கு அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அவர் ஐடியா பண்ணுறாரு வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஓகே ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ஆல்ரெடி வந்து டுவெல் ப்ரெஷர் இருக்குது அது இல்லாமல் இந்த பான் வந்து குயினோட பின்னாக இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து டைக்னல் என்ன சொல்கிறது பிஷப்போட டைக்னல் வந்து வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நைட்டை மூ வந்து மூவ் பண்ணி இந்த பிஷப் வந்து அட்டாக் பண்ண போகிறோம் அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு சென்ட்ரல் இருக்க கண்ட்ரோல் குறையும் போது நமக்கு வேறு ஏதாவது பீஸ் வந்து இன்கமிங் அதாவது உள்ளே நம்ம கேம்பில் வர முடியுமான்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம நைட் மூலயமா வந்து நைட் ஹெச் ஃபோர் ஃபைவ் விளையாடி பிஷப் வந்து அட்டாக் பண்ண போகிறோம் எய்தர் அவன் வந்து அவர் வந்து ஜி த்ரீக்கு ரீட்ரீட் பண்ணும் அப்படின்லாம் வந்து பின்னாடி கொண்டு போகணும் சப்போஸ் அவர் பின்னாடி கொண்டு போனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்கா நைட்டை திரும்ப பேக் டு எஃப் சிக்ஸ் விளையாடிட்டு கேஸ்லிங் பண்ண போகிறோம் பிஷப்பை வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஸோ எந்த ஒரு பீஸுமே வர முடியும் ஏன்னா அவங்க இந்த இ சிக்ஸ் டி சிக்ஸ் வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்கொயர்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதால எந்த பீஸும் வந்து இமீடியட்டாக உள்ளே வர முடியாது வந்தாலும் பிரச்சனை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அட்டாக் தி அன்டிஃபெண்டட் பிஷப் ஸோ நமக்கு பி ஃபைவ் கூட இருக்குது நமக்கு பட் வந்து இந்த பொசிஷனில் வந்து நம்ம விளையாடணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக விளையாடணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இன்னும் கிங் வந்து சேஃப்டி பண்ணாமல் சென்ட்ரலே இருக்குது ஸோ சேக்கிங் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் அதனால் நம்ம முதல்ல வந்து கிங்கை வந்து சேஃப்டி கொண்டு போயிடலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து மற்றதை பற்றி யோசிக்கலாம் நம்ம
இதுக்கு பேர் வந்து எக்ஸ்ரே பட் வந்து அது நைட் வந்து நம்ம கொண்டு போகும்போது அது டிஸ்கவர்ட் அட்டாக்காக வந்து மாறும் இதுதான் வந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய சில டாக்டிஸு ஸோ நேமிங்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டாக்டிஸ்க்கு சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி நேம்லாம் வச்சுருப்பாங்க சில டைமு ஸோ இந்த ஸ்ட்ரீமில் வந்து யாருமே இன்றைக்கி வந்து ஒன்றும் பெருசாக யாருமே வரல ஸோ லாஸ்ட் வீக் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது ஏகப்பட்ட பேர் வந்து நம்ம பார்த்துருந்தாங்க ஸோ இப்போதைக்கு வந்து ரெண்டு பேர் தான் பார்த்துட்ருக்காங்க நம்ம ஸ்ட்ரீமு ஓகே ஸோ ஸ்ட்ரீம் ப பார்த்துட்ருக்கவங்க யாராவது உங்களோட தாட்ஸு கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா கண்டிப்பாக லைவ் சேட்டில் நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் சைடில் என்னோடய ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆனந்த் ஆனந்த் கூட நம்ம ஆடிட்டுருக்கோம் ஸோ அவரோட அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து டிவி போட்டிருக்கு ஸோ நேஷ்னல் மாஸ்டர்னு சொல்லிட்டு செஸ் நெட்ஒர்க் ஒருத்தர் இருக்கார் அடுத்து நம்ம ஜிஎம் நிகல் சரின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் ஸோ அவருக்கு வயசு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் தான் ஆகுது அவரோட வயசு ஸோ அவர் வந்து இப்போது நிறையா பல சாதனைகளை படைச்சிருக்காரு நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற ஜிஎம்ஸ் பற்றி பேசணுன்ட்டு வீடியோலாம் நம்ம பண்ணணுன்றது ஒரு ஐடியாவில் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு அப்கமிங் வீடியோஸ் இல்லை பைப் லைன் அந்த மாதிரி கூட நம்ம சொல்லலாம் எப்படி வேணால் சொல்லலாம் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து எல்லா வீடியோவுமே வரும் ஸோ லாஸ்ட் மந்த்தோட டாப் டென் கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸே நம்ம இன்னும் போடாமல் இருக்கும் அதுவே வந்து ஒரு எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன சேடாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா ரெகுலராக நம்ம அந்த வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ சில பல காரணங்களால் வந்து அது வந்து இப்போதைக்கு நம்மளால் போட முடியல ஸோ அனதர் எக்ஸ்ரேயிங் மூ ஸோ லாஜிக்கல் ஐடியா ஏன்னா வந்து எப்போ வேணால் என்ன வேணால் நடக்கலாம் நம்ம இந்த இடத்துல So first, we have more time to defend our queen. I think we have more time to defend our queen. We have to do anything that we can do immediately. But even if we have a safe square, we have to do a safe square. We have to do a king. We have to do a king. Maybe 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 we have to do a king. Okay, fine, fine, fine. I got this idea. இப்போ என்ன ஐடியானாக்கா மேபி டாக்டிஸ் இருக்குங்க மேபி நைட்டை உள்ளே கொண்டு வருவார் ஏன்னா டிஸ்கவர்ட் அட்டாக்கு நம்மளோட நைட் அன்டிஃபரெண்டாக இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த நைட்டை தான் கேப்சர் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனாக்கா வந்து நம்ம ஏன்னா பிஷ் பான் இருக்குது பானால் நம்ம கேப்சர் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அடுத்து என்ன ஐடியா இருக்குது ஓகே அந்த வேரியேஷன் வந்து வேலை கேட்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நைட்டை வந்து நம்மளுடைய கேம்புக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேபி குயின் பி பி எயிட் விளையாடலான்னு நினைக்கிறேன் மேபி ஒன்ஸ் இதில் ஏதாவது ஒரு பீஸ் மூவ் ஆனாலும் நம்ம வந்து குயினோட பொசிஷனை வந்து ரீபொசிஷன் பண்ணுறது நல்லது என்ன ரீசன்னா அந்த டிஸ்கவர்ட் அட்டாக் வந்து நமக்கு வந்து கீழே ரூக் இருக்குன்றதால ஸோ இது இதுக்கு பேரும் வந்து எக்ஸ்ரே தான் எக்ஸ்ரேனா ஒரு சிம்பிள் டாக்டிஸ் ஓகே நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி வந்து அவர் வந்து மூவ் பண்ணிட்டார் ஸோ இப்போது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா நம்மளுடைய குயினை மூவ் பண்ணியே ஆகணும் இல்லைனா வந்து எப்படி வேணால் வந்து அவர் டிஸ்கவர்ட் அட்டாக் கொடுக்கலாம் பட் வந்து நமக்கு இன்பெட்டிவில் நமக்கு இன்னொரு பீஸ் கூட இருக்குது நம்மளுடைய ஓன் நைட் இருக்குது ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னாக்கா இப்போது இந்த நைட்டு இந்த மாதிரி வந்து ரெண்டு பீஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் அப்பார்ட்டில் இருக்கும்போது நம்மளுடைய பான்ஸ் மூலயமா வந்து ஈஸியாக ஃபோர்க் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பொசிஷனில் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஃபோர்க் இஸ் அவைலபிள் பட் நம்மளால் கேப்சர் பண்ண முடியும் என்ன ரீசன்னா இங்கே வந்து எக்ஸ்ரே இருக்குது குயின் சி செவனில் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப வல்னரபுளாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இது மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் இமீடியட்டாக நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பி ஃபைவ் நமக்கு வந்து வின்னிங் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சி சொல் ஆடுவாங்க இன் இமீடியட்டாக நீங்கள் பி ஃபைவ் விளையாடும்போது பிஷப்பில் கேப்சர் பண்ணிவிடுவார் நீங்கள் வந்து ரீகேப்சர் பண்ணோடனே இங்கே வந்து ஈஸியாக அவர் வந்து நம்மளை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கேஸ்லிங் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன் மேபி குயின் பி எயிட் வேறு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா இங்கே ஓகே ஓகே ஃபைன் ஸோ நைட்டு டி ஃபோர் ஆல்சோ இஸ் ஒரு ஐடியா இருக்குது அவருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிங் சேஃப்டி அதுக்கப்புறமா குயின் சேஃப்டி பண்ணிக்கலாம் குயின் இல்லைனால கேம் கன்னியூ பண்ணலாம் பட் கிங் இல்லைனா கேம் கன்னியூ பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால் கிங் சேஃப்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் ஸோ சிசிலியன் டிஃபென்ஸ் சூஸ் பண்ணால் இது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் நமக்கு டெவலப்மெண்ட்டில் நீங்கள் லேக்ல இருப்பீங்க பட் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அக்ரெசிவான அட்டாக் வந்து ஒயிட் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுவார் இந்த மாதிரி எல்லா
ஓகே நமக்கு வந்து ரெண்டா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது இங்கே ரூக் பி எயிட்டு கரெக்டா ஸோ இதுக்கப்புறம் நமக்கு ப்ராப்ளம் என்னென்னா நம்ம குயின் வந்து ரீமனியரிங் பண்ண முடியாது பி எயிட்டில் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே ஓகே குயின் பி எயிட் நம்ம முன்னாடியே விளையாடியிருந்தாலும் இன்னொரு ப்ராப்ளம் வந்திருக்கும் இப்போ ஒரு நைட் வந்து விளையாடினப்போ வந்து நம்ம ரூக் எங்கேயுமே வந்து மூவ் பண்ண முடியாத மாதிரி ஒரு நிலமை வந்திருக்கும் நமக்கு கரெக்ட் ஸோ நமக்கு தெரியாமவே நம்ம வந்து கரெக்டாக விளையாடிருக்குமோன்னு எனக்கு தோணுது வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரூக்கை மூவ் பண்ணுவோம் நம்ம இந்த நைட்டை வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்து நம்மளால் டிஸ்லாஜ் பண்ணவே முடியாது நைட் அப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு நைட் இருக்குது பட் வந்து குயின் பக்கம் சாரி கிங் பக்கம் இருக்கிற டிஃபென்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இமீடியட்டாக வந்து அவர் பீஸ் வந்து நம்ம கிங் சைடு வந்து ஜம்ப் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குது மேபி எஃப் ஃபோர் வந்து புஷ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இப்போது இ ஃபோர் ஃபைவ் விளாடணும்னா பட் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி இந்த ஸ்கொயர்லாம் வீக் ஆகிடும் ஆல்ரெடி ஒரு கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது பட் நம்ம வந்து பிஷப்போட டைக்கிங்கில் வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் இப்படி அது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப் ஃபோர் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் வேறு வழி இல்லை பேக்வேர்ட் பான் வந்து கிரியேட் ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி நம்ம வந்து இ ஃபைவ் விளாடலாம் இதுக்கு பேர் வந்து பேக்வேர்ட் பான்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பேக்வேர்ட் பான்ஸ்னால் அவங்களுக்கு வந்து பானுக்கு வந்து பான் டிஃபென்ஸ் இருக்காது இப்போதைக்கு இந்த ஃபைல் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்குது அதனால் வந்து பீஃப் பான் வந்து வல்னரபுளாக ஆகாது இமீடியட்டாக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டி ஃபைல் ஆல்ரெடி வந்து ஓப்பன் ஃபைலாக இருக்குது ஸோ ரூக்கோட அட்டாக் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு ப்ரெஷர் ஒரு சின்ன ப்ரெஷர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வந்து இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து குயினை மூவ் பண்ணிடுவோம் இல்லைனா ஃபர்தராக வந்து ஏ ஃபைவ் புஷ் பண்ண வரும் நம்மளால் வந்து கேப்சரும் பண்ண முடியாது நம்மளால் ஸோ திரும்பவும் நம்ம குயின் மூவ் பண்ணுறோம் தேவையில்லாமல் நிறையா மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் குயின் மூலயமா வேறு வழி இல்லை பண்ணி தான் ஆகணும் நம்ம ஸோ நம்ம வந்து டென் மினிட்ஸ் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் எத்தனை மூவ் வந்து கேம்குள்ளே போயிருக்குன்னா கரெக்டாக சிக்ஸ்டீன் மூவ்ஸ் வந்து நம்ம வந்து விளையாடி முடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் மினிட்ஸ் தான் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு பட் வந்து அந்த சிக்ஸ் மினிட்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக விளாடுறாரு நமக்கு வந்து பி ஃபைவ் வந்து ஆப்ஷன் இனிமேல் கிடையவே கிடையாது நம்மளால் வந்து பி ஃபைவ் விளாட முடியாது ஸோ லெட் சி பட் நமக்கு வந்து ஒரு நைட் ரீமனியரிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் கிடச்சிருக்கு பி ஃபோரில் மேபி மிடில் கேம் இன்னும் ஃபர்தராக வந்து டெவலப் ஆகும்போது அப்போ ஏதாவது நம்ம பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் இந்த நைட்டு இம்மிடியட்டாக நம்ம சேலஞ்ச் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் பிஷப்போட டைக்கிங்கில் ஓப்பன் ஆகிருக்கு இந்த பிஷப் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் தான் நமக்கு ஏன்னா எஃப் செவன் பானை வந்து பின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது ஒரு சின்ன பிரச்சனை நமக்கு ஸோ ஒரு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து நான் வந்து இப்போது பேசாமல் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து லிங்க் வந்து நான் வந்து சில சோஷியல் மீடியாஸில் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் நிறைய பேர் பார்க்கவே இல்லை என்னென்னு சொல்லிட்டு தெரியல சப்போஸ் நம்ம சேனலில் வந்து யாராவது பார்த்துட்டு இருந்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் செஸ் விளையாடுறோம் விளையாடுறவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்க பீப்புளுக்கு மட்டும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தேவையில்லாமல் வேறு யாரையும் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் ஏன்னா இது வந்து லைவ் அதுவும் இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க ஸோ பேஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணியாச்சு ஓகே யாராவது வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சேட்டில் வந்து ஹாய் ஹலோ ஏதாவது நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போகும் ஏன்னா அன்றைக்கி நம்ம சேட் வந்து பண்ணும்போது சாரி அன்றைக்கி நம்ம வந்து லாஸ்ட் வீக்கில் ஏதோ ஒரு நாள் வந்து பண்ணும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டு இருந்தது நம்ம சேட் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ மேபி அவர் வந்து இந்த ஏன்னா அவர் பிஷப்போட டைக்கிங்கில் ஓப்பன் ஆகிருக்கு கண்டிப்பாக அவர் குயினோட எஃப் ஃபைவ் கம்மிட் பண்ண பிறகு வந்து நம்ம பிஷப் ஜி ஃபோர் விளையாடணும்னாக்கா அவருக்கு பெரிய பிரச்சனை திரும்ப வந்து நைட் பேக் டு என்ன சொல்கிறது நைட் எஃப் த்ரீ விளையாடணும் திரும்ப ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து ஸ்கீவிங் பண்ணுறோம் இல்லையா குயின் டு இது ரூக் ஸ்கீவிங் பண்ணிவிடுவோம் ஜி ஃபோர் ஐடியா ஸோ அதனால் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து நைட்டையோ இல்லை பிஷப்பையோ வராத மாதிரி 
அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஹெச் த்ரீ வந்து புஷ் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலாக அது வந்து வெரி குட் மூவ் ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம நைட் அங்கே ரீமனரிங் பண்ண முடியாது நம்ம பிளான் வந்தது கிடையாது ஏன்னா சிம்பிள் ஐடியா தான் யார் வேணால் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஏற்கனவே வந்து ஒரு டூ த்ரீ மூவ்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த இ ஃபைவ் பான் சாரி இ ஃபோர் பான் வந்து அன்டிஃபனடாக இருந்தது ஸோ அப்போ நம்ம கேப்சர் கூட பண்ணியிருக்கலாம் பட்டு எதுவும் நம்ம கேப்சர் பண்ணலை ஸோ நம்ம பொசிஷனில் எந்த பெரிய வீக்னஸும் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போது ரீமனரிங் பண்ணி வந்து கேமை வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த நைட்டை சேலஞ்ச் பண்ணுவோம் நம்ம ஸோ இந்த நைட் ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கு கரெக்டா இப்போ அவர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணார்னாக்கா அவருக்கு தான் வந்து ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும் ப்ராப்ளம்னு சொல்ல முடியாது ஓகே லெட் சி என்ன பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட் மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் இ டி ஃபோர் டி ஃபைவ் இருக்கு ஏன்னா பிஷப் அட்டாக் பண்ணுவார் நம்ம வந்து பிஷப் ஜி த்ரீ சாரி ஜி ஃபைவ் விளாடலாம் இந்த பிஷப் வந்து நம்ம நம்ம வந்து அந் அவரோட பிஷப் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்ட்ராங் நைட் இது ஆக்சுவலா திரும்ப நம்ம வந்து நைட் எஃப் சிக்ஸ் விளாடி திரும்பவும் அந்த ஏ நைட்டை வந்து நம்ம சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதான் நம்ம ஐடியா இப்போ இப்போ வந்து எஃப் ஃபோர் புஷ் பண்ணால் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் கேப்சர் பண்ண போகிறோம் கேப்சர் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஒரு பீஸை வந்து மேபி நைட்டால் கூட கேப்சர் பண்ணலாம் மேபி கேப்சர் பண்ணாலும் நம்ம திரும்ப பிஷப் வந்து கேப்சர் பண்ண எனக்கு பிஷப்பால் அந்த நைட்டையோ இல்லை பிஷப்பையோ கேப்சர் பண்ண போகிறோம் என்னென்னா ரொம்ப நேரமாக வந்து இந்த நைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப என்ன சொல்கிறது அனாயிங்கான ஒரு நைட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான நைட்டு ஆல்ரெடி வந்து இங்கே பி சிக்ஸில் வச்சுருந்தார் இப்போ வந்து டி ஃபோரில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக டி ஃபைவ்ல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் வந்து நைட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நைட் இப்போ இங்கே இருக்குது இதனால் உங்களுக்கு என்னங்க பிரச்சனைனு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போதைக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது மேபி கேம் வந்து ஃபர்தராக வந்து போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது என்ன என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்லாம் கொண்டு வரும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ ஐ ஆம் எக்ஸ்பெக்டிங் எஃப் ஃபைவ்னு இப்போ சாரி எஃப் ஃபோர் ஸோ எஃப் ஃபோர் விளையாடினாக்கா கிங்கோட பொசிஷனை வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் லைட்ஸ் டார்க் ஸ்கொயர்ஸ் வந்து வீக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆல்ரெடி வந்து இ ஃபோரில் ஒரு பான் ஐசோலேட்டடாக இருக்குது இன்கேஸ் வந்து எஃப்ஐ கமிட் சாரி எஃப் ஃபோர் கமிட் பண்ணிட்டாருன்னா இந்த பான் டெம்ப்ரவரி வீக்னஸாக மாறிடும் அதே மாதிரி தான் இந்த பானும் நமக்கு பி பான் இதெல்லாம் வந்து இல்லை கேமோட மிடில் கேமோ இல்லை என் கேம்லேயோ வந்து நமக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயமாக அமையும் கண்டிப்பாக ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அவர் கண்டிப்பாக எஃப் ஃபோர் வந்து கமிட் பண்ணிட்டாருன்னா கண்டிப்பாக மிடில் கேமில் சாரி என் கேமில் வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்ன ரீசன்னா ஒன்ஸ் வந்து பீசஸ்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆன பிறகு டூ இஸ் டு ஒன் சென்ட்ரல் மெஜாரிட்டி இருக்குது இந்த இந்த ஒரு விஷயமே நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு எஜ்ஜாக இருக்கும் எப்போவுமே ஸோ அந்த ரீசனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஃபோர் வந்து கமிட் பண்ணலாமா வேணாமான்னு சொல்லி கண்டிப்பாக அவர் யோசிச்சுட்டு இருப்பார் ஸோ இப்போ ஒன்ஸ் அவர் பிஷப்பை கேப்சர் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா அது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு நல்ல பிஷப் அவருக்கு டார்க் ஸ்கொயர்ஸ்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்ருக்கு இப்போ ஒரு பிஷப் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணால் நம்ம குயின் வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஆகிடும் குயின் வந்து பிரச்சனையாக இங்கே அங்கிட்டு நம்ம வந்து மூவ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு குயின் சி செவன் அதுக்கப்புறம் பி எயிட் பிளான் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் திரும்ப டி எயிட் வந்துச்சு இப்போ வந்து ஜி ஃபைவில் கொஞ்சம் வந்து சென்ட்ரலைஸ்டு சென்ட்ரலைஸ்டுன்னு சொல்ல முடியாது பட் வந்து கிங் சைடு வந்து இருக்குது இல்லையா ஸோ அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் நமக்கு ஸோ நான் ரெண்டு மூவ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப் ஃபோரு இன்னொன்று வந்து பிஷப் கேப்சரிங்க இல்லை பிஷப் வந்து வேறு எங்கேயாவது மூவ் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக மூவ் ஆகிறது வாய்ப்பு இல்லை எல்லா ஸ்கொயர்ஸுமே வந்து கவர்டு ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பி பி சிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் டைம்ஸ் கவர்டு ஸோ அதனால் அதையும் ஒன்றும் வர முடியாது அவரால் ஸோ வந்தாலும் நம்ம வந்து நைட்டில் ஈஸியாக கேப்சர் பண்ணிவிடுவோம் ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி நமக்கு டபுள் கண்ட்ரோல் இருக்குன்றதால் ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னாக்கா நம்ம சேனலில் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது எல்லாமே முழுக்க முழுக்க காரணம் யாருனா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஸோ செஸ் விளையாடுறவங்க கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சேனல் ரீச் பண்ண முடியலன்றது என்னோடய ப்ராப்ளமாக இருக்குது இப்போது வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து நான் என்னோடய லைவ
வந்து கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அப்போவே வந்து உங்களை பாதி பிரச்சனை வந்து முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ மிஸ்டேக்ஸ் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணாலே செஸ்ஸு வந்து கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ இது மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ஹெல்ப் அதாவது நான் வந்து ஒரு செவன் இயர்ஸ் பேக்கு என் காலேஜ் என்னோடய காலேஜ் டேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு நானோதய மாதிரி வந்து நான் வந்து செஸ்ஸில் வந்து நான் கொஞ்சம் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து எனக்கு தோணுச்சு அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருமே வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி அந்த அந்த சூழலே அவங்களுக்கு இல்லையா இல்லை யார்கிட்ட கேட்டாலும் அவங்க எல்லாமே பிஸியாகவே இருந்தாங்க ஸோ அப்படி யூடியூப்பில் வந்து பார்க்கும்போது யூடியூப்பில் வந்து பார்க்கும்போது தமிழில் யாருமே செஸ்ஸை பற்றி பெருசாக பேசலை அப்போது ஏன்னா அப்போலாம் எனக்கு வந்து யூடியூப்பு அது இதெல்லாம் எனக்கு பெருசாக தெரியாது ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஃபோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து காலேஜ் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒர்க் வந்த பிறகு ஒரு தீவிரமாக வந்து ஒரு கடைசி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் நமக்கு வந்து யூடியூப் மேலே ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்து பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ அதுதான் வந்து இப்போது ஸ்ட்ரீமிங் வரைக்கும் வந்திருக்கு இப்போது லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் வரைக்கும் வந்திருக்கிறது காரணம் வந்து அந்த ஒரு சின்ன ஒரு தூண்டல் தான் காலேஜ் படிக்கும்போது ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி நம்ம கேப்சர் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அவர் நம்ம சொன்ன வேரியேஷனில் ஒன்று தான் விளையாடியிருக்காரு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான நைட் வந்து சென்ட்ரல் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறோம் கரெக்டா கரெக்ட் ஸோ த்ரீ இஸ் டு டூ மெஜாரிட்டி கிங் சைடு இங்கே வந்து சென்ட்ரலில் ஒரு ஐசோலேட்டட் பான்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே ஸோ எனக்கு ஒரு ஐசோலேட்டட் பானை அவருக்கு ஒரு ஐசோலேட்டட் பானை ஸோ ஓப்பனிங்கில் வந்து அவர் வந்து ஒரு பான் வந்து நமக்கு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறேன் பண்ணார் ஸோ அதாவது ஸ்மித்மோரா கேம்பிட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ எந்த ஒரு அட்வான்டேஜும் அவர் ஓப்பனிங்கில் கெயின் பண்ண மாதிரி தெரியல பட் வந்து டாமினேட்டிங்காக இருந்தது இனிஷியல் பொசிஷனில் பட் வந்து இப்போ வந்து அந்த டாமினன்ஸ்லாம் இருக்க மாதிரி எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக தெரியல மேபி மேபி நான் தப்பாக கூட சொல்லலாம் பிஷப் கேப்சர்ஸ் பிஷப் கம்ஸ் கம்மிங் டு எஃப் ஃபோர் அட்டாக்கிங் தி ஐசோலேட்டட் பான் and then knight 2 knight e5 challenging in knight and uh, i have another knight to support my knight knight captures knight captures okay another variation is coming po ipo chinna idea vandu or chinna thought da adu ipo vandu nam bishop capture pandrano vechukkaangala bishop capture panna avaru vandu bishop ala capture pannuvaru bishop capture pannittu thirumba vandu d6 pawn vandu attack pannuvaru so logically nam enna pannuvom immediately vandu knight vandu ulla jump pannuvom இன்னொரு விஷயம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா நம்ம குயினோட பொசிஷன் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு கொஞ்சம் வல்னரபுளாகவே இருக்குது சி செவனில் இருக்கும்போதும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரூக்கோட எக்ஸ்ரே இருந்தது இப்போ டி டி எயிட்டில் இருக்கும்போது அதே சேம் தான் இங்கே இருக்கிற டி ரூக்கு வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்குன்றத இப்போ ஒரு சின்ன மூவ் மூலயமா உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ பிஷப்பில் கேப்சர் பண்ணும் பிஷப் ரீகேப்சர் பண்ணுறாரு அப்படி பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அவர் இங்கே அட்டாக் பண்ணுவார்னு சொன்னார் இல்லையா ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இமீடியட்டாக வந்து நைட் இ ஃபைவ் விளாடும்னு சொன்னேன் அவர் என்ன பண்ணுவார் நைட்டை சேலஞ்ச் பண்ணுவார் சொன்னேன் ஸோ அப்படி சேலஞ்ச் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேப்சர் பண்ணிடலாம் கேப்சர் பண்ணோம்னாக்கா ஸோ நம்ம வந்து பொசிஷன் வந்து சிம்பிளிஃபை ஆகிடும் கரெக்டாக இன்கேஸ் நம்ம கேப்சர் பண்ணால் மட்டும் அவர் கேப்சர் பண்ணிவிடுவார் நம்ம வந்து திரும்ப நை நம்ம இந்த நைட்டில் கேப்சர் பண்ணுவோம் கரெக்டாக அப்படி பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற பீசஸ்லாம் வந்து மூவ் ஆகிடும் இந்த பான் வந்து ஐசோலேட்டராக இருக்கும் அது இல்லாமல் ஒன்ஸ் இந்த நைட்டு மூவ் ஆன பிறகு இந்த பானுக்கு வந்து அட்டாக் வந்து ஆல்ரெடி வந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம திங்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு முதல்ல நம்ம இந்த நைட்டை கேப்சர் பண்ண வேணாம் பிஷப்பையும் உள்ளே கூட்டிகிட்டு வர வேணாம் ப டே இமீடியட்டாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டைரெக்டாக இ ஃபைவ் நைட் இ ஃபைவ் விளாட போகிறோம் ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு இது வந்து சென்ட்ரலைஸ்டாக எப்போவுமே நைட்டு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ப்ரின்ஸிபல்டாக பார்க்கும்போது நைட் எப்போலாம் வந்து சென்ட்ரலைஸ்டாக இருக்கோ அப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனிமியோட கேம்புக்கு வந்து இமீடியட்டாக நம்ம போகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிரின்ஸிபல் செஸ் பிரின்ஸிபல்ஸ்னு சொல்லிட்டு சில வீடியோஸ் போட்டிருப்போம் அப்படி இல்லைனா டிப்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் செஸ் அப்படின்னு சொல்லி வீடியோ போட்டிருப்போம் அதில் வந்து டாப் டென் டிப்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம பேசியிருப்போம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பேசிக் பிரின்ஸிபல்ஸ் தான் முக்கியமான பிரின்ஸிபல்ஸ் நம்ம பேசியிருப்போம் ஸோ அதை நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு புரியும் ஏன் வந்து நம்ம வந்து பீசஸ் வந்து சென்ட்ரில் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ் டு சென்டர் அதாவது முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட பீசஸ் வந்து
இதுக்கு முன்னாடி எங்க இருந்தாரு போயிட்டு பாக்கலாம் ஓகே ஸோ நைட் ஏ ஃபோர் போயிருக்க நைட் சி த்ரீ அதுக்கப்புறம் நைட் ஏ ஃபோர் அதுக்கப்புறம் நைட் பி ஃபைவ் சாரி நைட் பி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் நைட் டி ஃபோர் ஸோ ஸோ மச் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு அந்த நைட்டு ஓகே நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண வேரியேஷன் தான் விளையாடியிருக்காரு ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம அதை கேப்சர் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ வந்து பான் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ரியூன் பண்ணுவார் இங்கே ஒரு ஐசோலேட்டட் பான் இருக்கும் நம்ம வந்து இங்கே ஒரு பான் வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது பட் வந்து இமீடியட்டாக வந்து பிஷப் வந்து அட்டாக் பண்ணுன்றதால இந்த பான் நமக்கு போயிடும் இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம வந்து டெம்போ மூவ் விளையாட போகிறோம் ஸோ அட்டாக்கிங் குயின் அண்ட் த பிஷப் ஸோ இப்போ வந்து பொசிஷன் வந்து ஃப்ரீ ஆன மாதிரி இருக்குது இந்த பிஷப் நம்ம என்ன மூவ் பண்ணவே இல்லைன்றது மிகப்பெரிய ஒரு வேடிக்கையாகவே இருக்குது எனக்கு மேபி இப்போ நம்ம வந்து பி ஃபைவ் புஷ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒன்ஸ் இந்த பிஷப்பை கேப்சர் பண்ண பிறகு பி ஃபைவ் புஷ் பண்ணிவிட்டு பிஷப்பை வந்து ஃபேன் செட்டப் பண்ணி இந்த பானை வந்து ப்ரெஷர் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் ரூக்கி இ எயிட் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நமக்கு ஓகே ஃபைன் ஸோ இங்கே பிஷப் வந்து அன்டிஃபனடாக இருக்குது வேறு என்ன பிரச்சனை உருவாயிருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கணும் இப்போது ஓகே ஃபஸ்ட் திங்ஸ் ஃபஸ்ட் இந்த பிஷப் வந்து கேப்சர் பண்ணிவிடுவார் ஸ்ட்ராங்கான பிஷப் தான் அவர் பி அவர் பொசிஷன் எல்லாம் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கே தெரியும் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே இருந்தது ஓகே ஓகே ஸோ இந்த நைட் நமக்கு வந்து பிரச்சனையாக இருக்குமோன்னு சொல்லுது பட் நமக்கு இந்த பிஷப் பேர் கிடச்சிருக்கு குயின் மூவ் பண்ண முடியாது ஏன்னா பிஷப் வந்து அட்டாக்கில் இருக்கு மேபி நைட் கேப்சர்ஸ் ஓகே நைட் கேப்சர்ஸ் பிஷப் கம்மிங் அண்ட் தென் பிஷப் கேப்சர்ஸ் ரூக் ஃபோர் ஸோ தட்ஸ் நாட் பாசிபிள் மேபி டிஃபென்ஸ் டிஃபென்ஸ் இல்லைனாலும் நமக்கு வந்து இ ஃபைவ் புஷ் பண்ணிவிடுவார் ஏன்னா வந்து குயின் பான் பின் பண்ணியிருக்காருன்றதால் என்ன பண்ணுறது பிஷப் கேப்சர்ஸ் பிஷப் கம்மிங் அடுத்து ரூக்கு ஓகே சாரி குயின் பின்னிங் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது விளையாட ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த ரூக் வந்து கண்டிப்பாக போயிடும் நமக்கு ஏதாவது ஒரு ரூக் போகிற மாதிரி இருக்குது இந்த வேரியேஷனில் ஸோ வந்து கண்டிப்பாக பிஷப் கேப்சர் பண்ணக்கூடாது டிஃபென்சிவாகவும் ஆட முடியாது என்ன பண்ணலாம் தெரியலையே மேபி குயின் இ இ செவன் விளையாடலாம்னு நினைக்கிறேன் லெட்டு அவர் வந்து கேப்சர் பண்ண விட்டுட்டு நம்ம வந்து இங்கே இ ஃபோர் கேப்சர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் அவர் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம குயினால் இ ஃபோர் கேப்சர் பண்ணும்போது நமக்கு பிஷப் வந்து அன்டிஃபண்டில் ஆகிடும் அதனால் வந்து குயின் கேப்சர் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்து இங்கே பிஷப் கேப்சர் பண்ணிட்டு செக் கொடுத்துருவோம் ஸோ வந்து நம்ம பீஸ் வந்து ரெக்கவர் பண்ணிடலாம் ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது ஸோ அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து குயின் இ செவன் விளையாடலாம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ நம்ம இன்னும் இந்த சி பிஷப்பை மூவ் பண்ணவே இல்லைப்பா ரொம்ப பெரிய தப்பு ஆக்சுவலாக சிசிலியனில் எனக்கு வந்து மெயின் தியரிஸ்லாம் எதுவுமே தெரியாது பெரிய பெரியசலாக அது அதனால தான் வந்து எப்படி இந்த பிஷப் வந்து நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நான் அம்மாட்டு வச்சுட்டே இருக்கேன் ஓகே அவர் நம்ம பிளான் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் வந்து சிம்பிளாக வந்து அவர் பிஷப் வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டாரு அட் த சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பி பானை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நம்ம இந்த பானை வந்து கேப்சர் பண்ண வேண்டாம் இப்போதைக்கு அவர் கேப்சர் பண்ணும்போது நம்ம கேப்சர் பண்ணிடலாம் நினைக்கிறேன்னா அது அப்படி பண் பண்ணாலும் நமக்கு இங்கே ஒரு ஐசோலேட்டு பான
அவருக்கு வந்து அது இங்கே கேப்சர் பண்ணும்போது நம்ம போனால் ஐசோலேட்டடாக தான் தனியாக தான் இருக்கும் ஏஎஸ்ஐ ஏ ஃபைலில் அதனால் அதையும் கேப்சர் பண்ண வேணாம் நினைக்கிறேன் ஸோ வேறு என்ன பிளான் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல ஸோ நம்ம இந்த பிஷப் மூவ் பண்ண பிறகு வேறு ஏதாவது இங்கே டாக்டிஸ் இருக்குமான்னு சொல்லி பார்க்கணும் பட் இங்கே எதுவும் பெருசாக டாக்டிஸ் இருக்க மாதிரி தெரியல எனக்கு மேபி இருக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரூக்கு அட்டாக் பண்ணுவோம் நம்ம லெட் இம் கேப்சர் தட் அட் டீப் ஆன் ஓகே வேற ஏதாவது வெயிட்டிங் மூவ் கூட விளையாடிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம நைட் நைட்டில் வந்து டெம்போ கெயின் பண்ணிக்கலாம் இ ஃபோர் கேப்சர் பண்ணும்போது பட் இனிமேல் அது பாசிபிள் கிடையாது ஸோ லீ செஸ்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லிஸ்டட் ஸ்ட்ரீமர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழில் வந்து யாருமே வந்து லீ செஸ்டில் லிஸ்டட் ஸ்ட்ரீமராக இருக்காங்களான்னு சொல்லிவிட்டு தெரியல ஏன்னா யூடியூப் ஃபுல்லாகவே நான் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் எது போட்டு தமிழ்னு போட்டாலும் வர்றதே கிடையாது நிறைய விஷயம் நான் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டேன் எதுவுமே வந்து வரல ஸோ இது மாதிரியான சில தேவைகளை வந்து பூர்த்தி செய்யவே கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஒரு சேனல் தேவைப்படுது ஸோ அது அதை வந்து கண்டிப்பாக ஒரு குறிக்கோளாக வச்சு தான் நம்ம வந்து சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் நமக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சதுரங்க சாணிக்கன்னு சொல்லி வச்சுருக்கோம் ஸோ பிராண்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ நம்மளுடைய பிராண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சதுரங்க சாணக்கன் இதுதான் நம்மளுடைய பிராண்டு ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் சஜஷன் பண்ணாங்க ஸோ ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் பீப்புள் சேர்ந்து தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பேர் எல்லாம் எல்லா விஷயமும் அப்படி தான் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஜெஸ் கண்டென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்து ஓகே வாட் ஹேப்பன்ஸ் நவ் ஓகே குயினால் இ ஃபோர் கேப்சர் பண்ணால் வேறு எதுனா ப்ராப்ளம் வருமான்னு சொல்லி யோசிக்கணும் திடீர்னு ஏதாவது சேக் எதுவும் இருக்கா பார்த்துக்கலாம் ஒன்ஸ் நம்ம இந்த பிஷப் ஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இங்கே இந்த ஜி செவனில் கூட வச்சுக்கலாம் சி ஜி சிக்ஸில் கூட வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அது பண்ணிட்டோம்னாக்கா நமக்கு பொசிஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ ஆகிடும் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒன் பான் அட்வான்டேஜில் இருக்கும் ஏன்னா ஸ்பெத் போகிற கேம்பிட் விளாடினார் இல்லையா நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா பான் இருந்தது ஸோ அந்த அட்வான்டேஜ் கடைசி வரைக்கும் என் கேம் வரைக்கும் நம்ம வந்து கொண்டு போக முடிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக வந்து என் கேம் வந்து நம்ம வின் பண்ணிடலாம் ஸோ லெட் சி ஓகே நெக்ஸ்ட் நமக்கு ஆப்ஷன் நிறையா இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஷப் சி செவன் த்ரெட்னிங் செக் மேட்டு இந்த ஒன்லி ஒன் டிஃபெண்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைட் மட்டும்தான் ஸோ நிறைய நமக்கு டெம்போ மூவ்ஸ்லாம் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஏன்னா இம்மிடியட்டாக எதுவும் டாக்டிஸ் இருக்க மாதிரி தெரியல மேபி நைட் சாக் சாரி வாட் இஸ் சார் ரூக் சாக் பான் கேப்சர்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவார் ஸோ நீங்கள் வந்து செஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தீங்கனாக்கா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சேனலில் உங்களுக்கு கரெக்டான ப்ளேஸாக அமையும் நம்ம வந்து இப்போது சாதாரணமாக வந்து எந்த யூடியூபரும் இந்த மாதிரி பண்ணுறதா பண்ணுறாங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா தெரியாமல் நம்ம ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லக்கூடாது இல்லையா தப்பாக ஆகிடும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நிறையா யூடியூபர்ஸ் வந்து யூ வாட்ஸ்அப்பெலாம் வந்து அவங்க சேனல் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியல இது முழுக்க முழுக்க வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒவ்வொருத்தரோட செஸ்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணுன்ற ஒரு நோக்கத்தோடையே வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சேனலை உருவாக்கியிருக்கோம் அப்படின்றதால ஈவன் வந்து நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கேட்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கமெண்டில் கேட்டார் நான் வந்து கேர் எடுத்து அவர் வந்து நீங்கள் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு கேட்டு அவரை வந்து காண்டாக்ட் நம்பர்லாம் கொடுத்து எங்களோட செஸ் குரூப்பில் அதாவது நாங்கள் வந்து கேம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் எங்களோட ப்ளே வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு செஸ் குரூப் நாங்கள் வச
அந்த குரூப்பில் அவரை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் யார் கூட வேணால் விளையாடலாம் என் கூட விளையாடலாம் இப்போ ஆனந்த் கூட விளையாடலாம் வினீத் கூட விளையாடலாம் இந்த மாதிரி நிறையா பிளேயர்ஸ் நாங்கள் வந்து ரெகுலராக வந்து ஃப்ரீ டைமில் வந்து விளையாடுவோம் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து குரூப்பில் வந்து ஜஸ்ட் எஸ்எம்எஸ் போட்டிங்கன்னா போதும் இந்த மாதிரி வாட்ஸ்அப்பில் வந்து எஸ்எம்எஸ் யாராவது அவைலபிளாக இருக்கீங்களான்னு சொல்லி போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா யாராவது அவைலபிளாக இருப்பாங்க அப்படி இருந்தாங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து விளையாடலாம் ஓகே This is the idea. ஸோ நைட்டால் வந்து நம்ம பிஷப் அட்டாக் பண்ணுறாரு ஆக்சுவலாக வந்து இது ரொம்ப இம் ஒரு நல்ல ஆக்சுவலாக வந்து என்ன சொல்கிறது ஃபென்டாஸ்டிக் மூவ் ஏன்னா வந்து இந்த பிஷப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இப்போதைக்கு ஏன்னா இந்த பீ பீ பான் ப்ரெஷர் அது இல்லாமல் கிங்கை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஒன்ஸ் அவரால் வந்து இந்த பிஷப்பை கேப்சர் பண்ணிவிட்டு பான் ஸ்ட்ரக்சர் ரூயின் பண்ண முடிஞ்சதுனாக்கா அவரோட பிஷப் வந்து பெரிய என்ன சொல்கிறது ஸ்ட்ராங்கான பிஷப்பாக மாறிடும் ஸோ அதை நம்ம கண்டிப்பாக அலோவ் பண்ணக்கூடாது இம்மிடியட்டாக நமக்கு இந்த ரியாக்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து செக் வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ இன்டர்மீடியட் மூவ்னு சொல்லிட்டு வேறு எதாவது இருக்கான்னு சொல்லிட்டு தெரியல ஃபோர்சிங் மூவு மேபி ஒரு நைட் செக் வச்சாலும் நம்ம வந்து பிஷப்பை நம்ம குயினிலேயே கேப்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நமக்கு இப்போ வந்து நம்ம பிஷப் சி பி செவன் வந்து விளையாட முடியாது ஏன்னா வந்து இங்கே நைட் கேப்சர் பண்ணும்போது செக் இருக்கு இல்லையா ஸோ வந்து அதனால் அந்த மூவ் பாசிபிள் கிடையாது இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது இந்த பிஷப் மூவ் மட்டும்தான் வேறு எதுவும் ஃபோர்சிங் சீக்வன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது நமக்கு இல்லை டாக்டிஸும் நமக்கு கிடையாது மேபி இந்த அன்டிஃபெண்டட் ரூக் அட்டாக் பண்ணலாம் ஏன்னா ரூக்கோட டிஃபென்ஸ் வந்து இங்கே வந்து கட் ஆகிடுச்சு ஸோ ரெண்டு மூவ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பிஷப் இ ஃபைவ் அப்படி இல்லைனாக்கா பிஷப் டி ஃபோர் ஸோ ரெண்டு மூவ் இருக்குது ஸோ ரெண்டு மூவில் எந்த மூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத இப்போ நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிஷப் இ ஃபோர் மூவ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணலாம் பிஷப் இ ஃபோர் மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து குயினோட டிஃபென்ஸ் இருக்குன்றதால நம்ம விளையாட முடியும் ஸோ ரூக்கால் அட்டாக்கும் பண்ண முடியாது ஏன்னா ரூக் வந்து அன்டிஃபெண்டாக இருக்கும் சி இ இ ஒனில் ஸோ நம்ம இப்படி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரூக் அட்டாக் பண்ணுறோம் அவர் எங்கே போவார்னு சொல்லி யோசிக்கணும் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஓகே ஸோ அப்படி நம்ம பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா திரும்ப வந்து நைட் செக் இருக்குது அவருக்கு நைட் செக் வச்சு அவர் வந்து கண்டிப்பாக எஸ்கேப் ஆகிடுவார்னு நினைக்கிறேன் நைட் செக் வைக்கும்போது நம்ம வந்து மூவ் அப்பா மூவ் பண்ணிவிடுவோம் கிங்கை தான் மூவ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ரூக்கை வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிடுவார் ஈஸியாக ஸோ அது இல்லாமல் வந்து பிஷப்போட அட்டாக்லேருந்து வெளியே போயிடுவார் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து செக் கொடுப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செக் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வேறு ஏதாவது ஃபோர்சிங் மூவ் நமக்கு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவ் கண்டிப்பாக வந்து பிஷப் சி செவன் தான் விளையாட சாரி பி செவன் விளையாட போகிறேன் த்ரெட்னிங் செக் மேட் இன் ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மூவ் எப்படி ரெஸ்பான்ட் பண்ணுறாருன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் மேபி ஒரு கிங் வந்து எஃப் ஒன் வர்ற வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பேசிகிட்டு இருந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து செஸ்ஸு இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து நம்ம வாட்ஸ்அப்புக்கு வந்து ஹாய் மட்டும் சொல்லிவிட்டு இந்த மாதிரி செஸ் நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் உங்கள் சேனல்லாம் பார்த்தேன் அது மாதிரி நீங்கள் எஸ்எம்எஸ் பண்ணால் போதும் நான் எப்படிலாம் உங்களுக்கு முடியுமோ அப்படிலாம் நம்ம கைட் பண்ணுவோம் நம்ம வீடியோஸ் வந்து போடுவோம் செஸ் சேனலில் வந்து வீடியோஸ் போட்டுட்டு தான் இருப்போம் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து உங்கள் என்னை விட வந்து நான் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து செவன்டீன் ஹண்ட்ரட் இருந்தேன் இப்போ ஒரு வந்து நைன்டீன் ஹண்ட்ரட் கூட விளையாடிட்டு இருக்கும்போது சில மூவ்ஸில் வந்து நான் கண்டிப்பாக வந்து தப்பு பண்ணுவேன் அதே மாதிரி என்னோட மிஸ்டேக்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங் பிளேயரில் விளையாடும் போது கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் ஆகுன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி செஸ் குரூப்லாம் வந்து ஆரம்பித்து நல்லா விளையாடிட்டு இருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி அபிப்பிராயம் இருந்ததுனாக்கா கண்டிப்பாக வந்து என்னோடய லைவ் செஸ் ஸ்ட்ரீமிங் சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ வந்து சிக்ஸ் மினிட்ஸில் போட்டிருக்கோம் அதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரொசீஜர் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் ஜஸ்ட் யூ வில் சே ஹை டு தி மை வாட்ஸ்அப் நம்பர் அண்ட் தென் ஐ வில் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அந்த இடத்துலேருந்து உங்களை வந்து எப்படி கைட் பண்ணுன்றது எனக்கு தெரியும் ஸோ அது மாதிரி நான் பண்ணிவிடுவேன் கரெக்டாக ஸோ என்னென்னலாம் வந்து அவர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள்
நம்ம இந்த நைட் சாரி இந்த ரூக்கு கேப்சர் பண்ண முடியாது இப்போது ஏன்னா நைட் செக்கு நம்ம வந்து கவனிக்கவே விட்டது பெரிய தப்பாக போச்சு ஓகே வி லாஸ்ட் ஒன் பீஸ் நவ் தப்பு பண்ணிட்டோம் அதான் எப்பவுமே பண்றீங்களான்றீங்களா கரெக்டு தான் நம்ம ஏன் அந்த ஃப்ரீ பீஸை கேப்சர் பண்ணக்கூடாது என்ன ஆகும் கேப்சர் பண்ணால் கேப்சர் பண்ணும் ஸோ நம்ம சரியாகவே கேல்குலேட் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல இங்கே தான் நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணோம் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான இடம் இது ஸோ இங்கே வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்டாக வந்து கேம் வந்து டேர்ன் ஆகிடும் ஓகே மேபி நம்ம பிஷப் இ ஃபோரே விளையாடிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் பிஷப் இ ஃபோர் விளையாடணும் சேம் ஸ்டோரியாக என்னான்னு சொல்லிட்டு தெரியல ஓகே ஓகே லெட் சி போஸ்ட் அனாலிசிஸில் பார்க்கலாம் நம்ம Okay, night sack on captures. Check. I think we lost the game. We have a tactics here. Now, the queen, sorry, king move on our name. Queen captures. King takes. ரூக் செக் இன் பிட்வீனர் ரெண்டு மூ இருக்கு ஓகே குயின் வேற நம்ம ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு டிஃபென்ஸ்ல இருந்து Yes. I expected this tactics. And now, our queen is on the chair. Our rook is on the chair. Our queen is captured. Our queen is captured. Our queen is captured. Hello. Yeah. queen captures rook captures okay oh i think we lost completely ப 
பாண்டெக்ஸ் ரூக் செக் ரூக் செக் குயின் பிளாக்ஸ் லெட்ஸ் ட்ரை Okay, mate is unstoppable now. Okay, let's design this game. Okay, we are going to play a lot of fun. So, in development, we are going to play a lot of fun in the game. That is why I am going to play a lot of fun in the game. We are going to attack an enemy piece in the time. We are going to waste our tempos. We are going to waste a lot of fun in the game. We are going to waste a lot of fun in the game. We are going to waste a lot of fun in the game. So, in this game, I am going to understand this game. So, nama ini dah lama, anda next game lama, anda apa dia improve pun lama, sulit dapat lama. So, ini game anda masih sen bunyi lama. So, thanks for watching my live stream once again. So, good night, take care guys. Well played.